ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിന് ഹോംലി ടിപ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ രണ്ട് കിലോ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും വേറെ വേറെ എടുത്തു വെക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇരുപതെണ്ണം ഇത് ഒന്നാം തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചെടുക്കണം ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണം വലുത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് തക്കാളി മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തത് ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം ചതച്ചെടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി പത്തല്ലി ചതച്ചത് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ചെറിയ പീസ് ഉള്ളി കറുവപ്പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായാൽ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില എന്നിവയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനും മസാലയും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം കറി ഇവിടെ ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തരച്ച തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറി നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എന്നിവയിട്ട് ചൂടാക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയാൽ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായി ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കറിയുടെ മേലെ വിതറി കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ